আসসালামু আলাইকুম আমি আজিজুর রহমান আকাশ তো আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনার সেভেন সেমিস্টারে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং নামের একটা কোর্স আছে বিবিএ প্রফেশনাল বিবিএতে তো সেখানে ক্যাশ বাজেটে মানে আপনার অনেকগুলো অঙ্ক মানে প্রতিয়ারই অঙ্ক আসে যার কারণে দেখা যায় যে এই পর্যন্ত প্রায় মানে বারো তেরোটার অঙ্ক বারো তেরোটার মতো অঙ্ক এসে পড়ছে তার ভিতরে আমি যে মানে চিন্তা ভাবনা করলাম যে প্রায় সবগুলো মেথের উপরে ভিডিও বানাবো কিন্তু প্রতিটা ভিডিওতে দুইটা কি তিনটা এরকম অঙ্ক অঙ্ক করে দেখাই দিব ঠিক আছে তো আজকে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে ক্যাশ বাজেটের দুই হাজার সাল আর দুই হাজার সাল এই দুইটা ইয়ারে যে অঙ্ক দুইটা আসছে সেই অঙ্কটা আমি আজকে শিখাই দিব পরে যথাক্রমে আপনার পার্ট টুতে আবার অন্য দুইটা ইয়ার বা তিনটা ইয়ার তার পরের পার্টে আবার দুইটা ইয়ার বা তিনটা ইয়ার এভাবে করতে করতে আমরা পুরো সিরিয়ালটা শেষ করব হয়তো আমাদের মানে এই ক্যাশ বাজেটে চারটা অথবা পাঁচটা পার্ট তৈরি হবে তো ধৈর্য সহকারে যদি আপনার চার পাঁচটা পার্ট করেন তাহলে মনে করেন যে আপনি নো টাকারও নিজের খাতায় তুলে ফেললে আপনি দেখবেন আচ্ছা গাইডের মতো হয়ে গেছে ঠিক আছে তো দু সালে যে অঙ্কটা আসে সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথমে আমার প্রশ্নটা একবার পড়ি এক্স লিমিটেড হ্যাজ দ্য ফলোয়িং ফোরকাস্ট ডাটা অ্যাভেলেবেল এখানে এক্স লিমিটেডের কিছু ডাটা দেওয়া আছে যেখানে ক্যাশ সেলস ক্রেডিট সেলস ক্যাশ পারচেস ক্রেডিট পারচেস পারচেস ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডিং ক্যাশ অপারেটিং এক্সপিরিয়েন্স এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে তারপর এখানে কিছু কথা বলা আছে নেট সেলস অন ক্রেডিট ফিফটি পার্সেন্ট ইন মান্থ অফ সেল ফোর্টি পার্সেন্ট ইন দ্য ফলোয়িং মান্থ অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট ইন দ্য সেকেন্ড ফলোয়িং মান্থ সাত সেলস ইন জুলাই অ্যান্ড আগস্ট ওয়ার টু লাখ অ্যান্ড টাকা টু লাখ ফর্টি থা টু লাখ অ্যান্ড ফর্টি থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি দ্য এস্টিমেটেড ক্যাশ ব্যালেন্স ইন সেপ্টেম্বর ইস টাকা টোয়েন্টি ফাইভ ক্যাশ বাজেট ফর সেপ্টেম্বর অ্যান্ড অক্টোবর এরা প্রশ্নটা দেওয়া আছে হ্যাঁ তো কী তৈরি করতে বলছে ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে বলছে আচ্ছা ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে হলে যেটা আপনাকে করতে হবে প্রশ্ন থেকে আপনাকে ব্যালেন্স বিডি বের করে নিতে হবে ব্যালেন্স বিডি বের করার পরে সেটা থেকে সেটার সাথে আপনার কালেকশন ফ্রম ক্রেডিট সেলস যেটা বা আপনার ক্যাশ রিসিপ্ট যেটা মূলত যেটাতে আপনার রিসিপ্ট হয়েছে ক্যাশগুলো হ্যাঁ রিসিপ্টগুলো আপনাকে যোগ করতে হবে আর ডিসবার্সমেন্ট মানে ক্যাশ ডিসবার্সমেন্টগুলো আপনাকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে আপনার মানে ক্যাশ বাজেট তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা প্রশ্ন দেখেন সেপ্টেম্বর মাসে ব্যালেন্স বিডি দেওয়া আছে টোয়েন্টি ঠিক আছে তো ব্যালেন্স বিডি সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়া আছে আবার সেপ্টেম্বর মাসে যেটা ব্যালেন্স সিডি হবে সেটা হচ্ছে অক্টোবর মাসে ব্যালেন্স বিডি তার মানে অক্টোবর মাসে ব্যালেন্স মানে বিডি তো দেওয়া থাকবে না সেটা আমরা বের করে নেব আচ্ছা এখন আপনার ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে গেলে যেটা বললাম যে এখানে ক্যাশ রিসিপ্ট বের করতে হবে ক্যাশ রিসিপ্টের কালেকশন ফ্রম ক্রেডিট সেলস এটা দেখা যায় যে অনেক অঙ্কেই আলাদাভাবে চায় আবার অনেক অঙ্কে আলাদাভাবে চায় না যে হ্যাঁ তো যেহেতু আলাদাভাবে মানে বেশিরভাগ অঙ্কে আলাদাভাবে চায় সেহেতু আমরা আলাদাভাবে বানায় নিব আলাদাভাবে বানা ওয়ার্কিং আকারে বানায় নিব তাহলে আপনার অঙ্কটা দেখতে সুন্দর হবে কেন না আপনি যদি এই যে ক্রেডিট সেলসের এতগুলো কথা যদি এই ছকটার ভিতরে আনেন ক্যাশ বাজেটের ছকে নিয়ে আসেন তাহলে ছকটা অনেক বড় হয়ে যায় ঠিক আছে সেহেতু কি করব আমরা কে মানে ক্যাশ ক্যালকুলেশন অফ আপনার কাল কালেকশন ফ্রম ক্রেডিট সেলস এটা আলাদা বানায় নিব এখন কালেকশন ফ্রম ক্রেডিট সেলস জিনিসটা বের করব কিভাবে সেটা আমরা এখন শিখব আসেন এখানে একটা কথা লেখা আছে এই প্যারাটা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন আর অর্থটা বানানোর চেষ্টা করবেন বাংলায় তাহলে আপনারা এটা বানাইতে পারবেন কথাটা কি বলা আছে দেখেন নেট সেলস অন ক্রেডিট ফিফটি পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ সেল ফোর্টি পার্সেন্ট ইন দ্য ফলোয়িং মান্থ অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট ইন দ্য সেকেন্ড ফলোয়িং মান্থ মানে আপনার মনে করেন আপনি বাকিতে যে পণ্যটা বিক্রি করলেন সেই পণ্যের যে মানে আপনি টাকা পাবেন সেটা ওই মাসে পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা পে করে তার পরের মাসে ফোর্টি পার্সেন্ট টাকা পে করে তার পরের মাসে আবার টেন পার্সেন্ট টাকা পে করে ঠিক আছে মানে আপনার কাছে যে ক্যাশটা আসতেছে কিভাবে আসলো তাহলে আপনি যে সেল করলেন তার ফিফটি পার্সেন্ট টাকা ওই মাসেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পরের মাসে পাচ্ছেন ফোর্টি পার্সেন্ট তার পরের মাসে পাচ্ছেন টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে তো ভালো কথা এই কথাটা বলার পরে আবার এখানে লেখা আছে সাচ সেলস ইন জুলাই অ্যান্ড আগস্ট ও হ্যাড টু লাখ আচ্ছা টু লাখ অ্যান্ড টু লাখ ফোর্টি থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি তার মানে কি জুলাই মাসে যদি দুই লক্ষ টাকা বিক্রি হয় তার মানে জুলাই মাসে দুই লাখ টাকার ফিফটি পার্সেন্ট মানে কত এক লক্ষ টাকা দিয়ে দিবে আর বাকি থাকলে কত ফিফটি পার্সেন্ট হ্যাঁ সেই ফিফটি পার্সেন্ট যে এক লক্ষ টাকা তার আবার ফোর্টি পার্সেন্ট টাকা অগস্ট মাসে দিয়ে দিবে তার আবার মনে করেন টেন পার্সে
টেন পার্সেন্ট টাকা সেপ্টেম্বর মাসে পে করবে অক্টোবর মাসে কিন্তু জুলাই মাসের কোনো টাকায় আসতেছে না তাহলে আমরা কী করবো জুলাই সেলস টু লাখ ইন্টু টেন পার্সেন্ট ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা আচ্ছা এখন দেখেন এটা হচ্ছে অগস্ট মাসে সেলসের টাকা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে অগস্ট মাসে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ পার্সেন্ট অগস্ট মাসেই আসবে অগস্ট পরে কী মাস সেপ্টেম্বর মাস সেপ্টেম্বর মাসে আসবে ফোরটি পার্সেন্ট আর অক্টোবর মাসে আসবে টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে তো অগস্ট হচ্ছে যে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এর ফোরটি পার্সেন্ট এটা আসতেছে হচ্ছে কি আপনার সেপ্টেম্বর মাসে আর এটা দশ পার্সেন্ট আসতেছে হলো কি অক্টোবর মাসে ঠিক আছে তো জুলাই আগস্ট কাজ শেষ এখন প্রশ্নে দেখেন ক্রেডিট সেলস দেওয়া আছে সেপ্টেম্বর অক্টোবর তো এই টাকাটা যেটা এটার পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেপ্টেম্বরে আসবে চল্লিশ পার্সেন্ট অক্টোবরে আসবে আর দশ পার্সেন্ট নভেম্বরে আসবে যেহেতু ক্যাশ বাজেটটা আমাদের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের জন্য করতে বলতেছে সেহেতু নভেম্বর মাসের কোনো কাজ আমরা করব না আচ্ছা তো সেপ্টেম্বর সেলস এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজারের আপনার পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেপ্টেম্বরে আইসা পড়ল আর চল্লিশ পার্সেন্ট অক্টোবরে আইসা পড়ল ঠিক আছে তো এখন অক্টোবর আবার ক্রেডিট সেলস দেওয়া আছে দেখেন এক লক্ষ নব্বই হাজার তো এটার আবার পঞ্চাশ পার্সেন্ট আপনার অক্টোবরে আসছে আর নভেম্বর ডিসেম্বর তো আপনার ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে বলে নাই সেহেতু আমরা করব না তাহলে আমরা কি টোটাল কালেকশন ফ্রম ক্রেডিট সেলস আমরা বের করে ফেললাম এই দুইটা অ্যামাউন্ট ঠিক আছে তো এখন আমরা মূল ক্যাশ বাজেটে ঢুকব আচ্ছা ক্যাশ বাজেট ব্যালেন্স বিডি পঁচিশ হাজার টাকা দেখেন পশ্চিমে দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার টাকা এই যে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে তো পঁচিশ হাজার টাকা আমরা লেখা ফেললাম এরপরে কি ক্যাশ রিসিপ্ট হ্যাঁ ক্যাশ কীভাবে কীভাবে আসছে সেই রিসিপ্টগুলো লিখবো প্রথমে কি সেলস ক্যাশ সেলস সেলস করার সাথে সাথে যে টাকাটা পাইছি পশ্চিমে দেখেন দেওয়া আছে এইটি থাউজেন্ড আচ্ছা তাহলে এইটি থাউজেন্ড লেখা ফেললাম আর কালেকশন ফ্রম ক্রেডিট সেলস যেটা হ্যাঁ সেপ্টেম্বর মাসে কত এটা দেখেন এই যে ওয়ান লাখ এইটি এইট থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি মানে এক লক্ষ আঠাশি হাজার পাঁচশো আর এখানে এক লাখ সাতাত্তর হাজার তো এটা আমরা লেখা ফেলব দুইটা তো টোটাল কালেকশন এ ইকুয়াল টু আমরা এটা এ দ্বারা ব্র্যাকেটে প্রকাশ করছি ঠিক আছে তো টোটাল কালেকশন লেখা ফেললাম এটা এটা এখন আমরা ডিসবার্সমেন্ট মানে হচ্ছে কি মানে এক্সপেন্স যে খরচগুলো হয়েছে সেগুলো আমরা বের করব ঠিক আছে দেখেন প্রশ্নে কী দেওয়া আছে ক্যাশ পারচেজ ফোর্টি থাউজেন্ড ফোর্টি থাউজেন্ড তা আমরা এই ফোর্টি থাউজেন্ড ফোর্টি থাউজেন্ড লেখা ফেলি ক্যাশ পারচেস ঠিক আছে তারপরে কি দেওয়া আছে দেখেন ক্রেডিট পারচেস পারচেস ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডে এই চারটা নিয়ে একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা আমরা পরে করব আগে আমরা ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স যেটা এটা আমরা বিয়োগ করে ফেলি ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স কত ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড আর টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা আমরা বিয়োগ করব ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড আচ্ছা এখন এই চারটা যে আমি এখানে বললাম একটা কাজ করতে হবে যে ক্রেডিট পারচেস পারচেস ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডিং এটার কাজটা কি আপনার যেটা করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বিগিনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এই যে দেখেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটার সাথে আপনি যোগ করবেন হচ্ছে ক্রেডিট পারচেস এই যে ক্রেডিট পারচেস মানে ক্রেডিট পারচেস আপনার ক্রেডিট পার্চেজের সাথে যোগ হবে হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং হ্যাঁ তো ক্রেডিট পার্চেস কত দুই লক্ষ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড আচ্ছা এটা আমরা যোগ করি দুই লক্ষ টোয়েন্টি থাউজেন্ড আর বিয়োগ করব হচ্ছে গিয়ে আপনার পার্চেস ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডি পার্চেস ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডি মানে ক্রেডিট পারচেস যেটা আপনি যেটা বাকিতে বিক্রয় করছেন সেটার সাথে আপনি যোগ করবেন হচ্ছে গিয়ে বিগিনিং একেবারে বছরের শুরুতে যে পেয়েবল যেটা ওটা আপনি যোগ করবেন আর বিয়োগ করবেন কি পারচেস ডিসকাউন্ট মানে ওটা তো কমেই গেল আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এন্ডিং যেটা বছরের শেষ থেকে এটা বিয়োগ করবেন এরকম করে আপনি সেপ্টেম্বর মাস আর অক্টোবর মাসেরটা বের করবেন ঠিক আছে এই দেখেন অক্টোবর মাসে আপনার ক্রেডিট পারচেস হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার তার সাথে আপনি যোগ করেন হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং কত টোয়েন্টি দেখেন এখানে তাই করা হয়েছে এক লক্ষ ষাট হাজার যোগ পঁচিশ হাজার মাইনাস করা হয়েছে আপনার দেখেন আপনার এই পারচেস ডিসকাউন্ট ফাইভ থাউজেন্ড আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্টিং টোয়েন্টি থাউজেন্ড ঠিক আছে এই অ্যামাউন্টটা তো এই হলো কি আপনার টোটাল ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট তো এটা যে টোটাল ডিসবার্সমেন্ট বি 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 দিলাম হ্যাঁ মানে অ্যামাউন্টগুলো বের করলাম এখন আপনাকে ব্যালেন্স সিডি বের করতে হবে ব্যালেন্স সিডি কি এ মাইনাস বি এই যে এ যেটা এটা থেকে বিটা বাদ দেন
তো এটা আপনি যখন লিখবেন তারপরে মূলত এই যোগটা করে আপনার টোটাল কালেকশন আসবে তারপরে এটা থেকে এটা বাদ দিবেন তাহলেই ব্যালেন্স সিডি এসে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি 2007 সালের অঙ্কটা আপনারা বুঝতে পারছেন এখন আমরা 2017 সালের অঙ্কটা দেখব Moon Company, Moon Company has the following forecast data available. Moon Company is a same to same age on quota, Moti, Pribola, Jay on quota. Here is a cash sales, credit sales, cash purchase, credit purchase, purchase discount, accounts payable, accounts payable ending, cash operating expense, Egula Davase. The net credit sales collected 50% in the month of sale, 40% in the following month, and 10% in the second following month. Such type in July and August, a rack like an act like Bishaj respectively. The estimated cash balance on 1st September was 13,000. Required prepared cash budget for the month of September and October. So, I will tell you that I will tell you that I will tell you cash collection from customer I will tell you that I ঠিক আছে তাহলে অঙ্কটা মানে ক্যাশ বাজেটের চিত্রটা একটু দেখতে সুন্দর হয় আর যদি কেউ ভিতরে করেন যে মানে আমি নাও ডাইরেক্ট করব তাও করতে পারে ওটা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু প্রশ্নে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ক্যাশ কালেকশন फ्रॉम কাস্টমার ডাইরেক্ট বলে যে আলাদা ভাবে বের করতে তো ওয়ার্কিং একার আমি এখানে দেখাই দিতেছি তো আপনারা যারা বের করতে পারেন পরে নাও বের করতে পারেন ওই সময় ডাইরেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো আচ্ছা ক্যাশ কালেকশন फ्रॉम কাস্টমার আচ্ছা আচ্ছা ওইটা ছিল ক্রেডিট ক্যাশ সরি ওইখানে যে আপনারা একটু প্রশ্নটা একটু দেখায় দিয়ে দিলেন অনেকে বলতে পারেন ভাই ওইখানে ক্যাশ সেলসটা যোগ করছেন এটা করেন না কেন এখানে কি তো লেখছি কি ক্যাশ কালেকশন फ्रॉम কাস্টমার আচ্ছা এটা বের করছিলাম কোথায় ক্যাশ সেলস তো বের করছিলাম আমি আচ্ছা এখানে 7 সালের सेप्टेम्बर मैसे कत टाक्टोबर मैसे कत गो आसाइम बेर कर सतर साल जो लिखी शेड्यूल कैश कलेक्शन फ्रम फ्रम कस्टमर कस्टमर मान कि দেখা গেল যে ওই ক্যাশ সেলস যেটা ক্যাশ সেলস হ্যাঁ যেটা নগদে বিক্রয় হয়েছে ওইটা সহযোগ হবে যদি কাস্টমার বলা থাকে এখন বলতে পারো যে ভাই আপনি এখানে কাস্টমারেরটা করলেন আর ওখানে ক্রেডিট সেলসেরটা করলেন কেন কারণ প্রশ্নে এক এক সময় এক একটা বলে যদি আপনাকে প্রশ্নে মানে বলে কাস্টমারেরটা বের করতে তখন আপনি কাস্টমারেরটা বের করবেন আর যদি বলে ক্রেডিট সেলসেরটা বের করতে তাহলে শুধু ক্রেডিট সেলসেরটা বের করবেন কাস্টমারটা বের করবেন না এখন এখানে তো আমরা চাইলে নাও বের করতে পারি কিন্তু আমার মানে মানে বোঝানোর জন্য আমি এভাবে করে দিলাম ঠিক আছে তো কাস্টমার হলে ক্যাশ সেলসটাই আনতে হবে তো ক্যাশ সেলস কি প্রশ্ন দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার আর ষাট হাজার টাকা দেখেন এখানে দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার আর ষাট হাজার টাকা ঠিক আছে এখন ক্রেডিট সেলস কি করব যে এখানে দেখেন জুলাই মাসের আবার ক্রেডিট সেলস দেওয়া আছে আগস্ট মাসে আবার ক্রেডিট সেলস দেওয়া আছে তো আপনার পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা তো ওই মাসেই দিবে হ্যাঁ দ্য নেট ক্রেডিট সেলস কালেক্টেড ফিফটি পার্সেন্ট দ্য মান্থ অফ সেলস ওই মাসেই পঞ্চাশ পার্সেন্ট দিবে ফর্টি পার্সেন্ট দ্য ফলোয়িং মান্থ ফর্টি পার্সেন্ট তার পরের মাসে দিবে টেন পার্সেন্ট ইন দ্য সেকেন্ড ফলোয়িং মান্থ টেন পার্সেন্ট তারও পরের মাসে দিবে ঠিক আছে তো জুলাই মাসে যে টাকাটা এক লাখ টাকা তার পঞ্চাশ পার্সেন্ট জুলাই মাসে দিবে তো অগস্ট মাসে দিবে ফর্টি পার্সেন্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে দিবে টেন পার্সেন্ট তো আমরা সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কাজ করতেছি তো সেপ্টেম্বর যে টেন পার্সেন্ট ওইটা আমরা আনবো এক লাখ ইন্টু টেন পার্সেন্ট তাহলে কত দশ হাজার টাকা আচ্ছা তারপরে কি সার্চ টাইপ অফ সেলস আচ্ছা আচ্ছা অগস্ট মাসে যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটা অগস্ট মাসেই দিবে ফিফটি পার্সেন্ট আর ফর্টি পার্সেন্ট দিবে হচ্ছে কি সেপ্টেম্বরে আর টেন পার্সেন্ট দিবে হলো অক্টোবরে তাই আমি সেটা করে ফেলি যে অগস্ট মাসে এক লাখ বিশ হাজার তার ফর্টি পার্সেন্ট এইখানে আনবো আমরা সেপ্টেম্বরে আর এক লাখ বিশ হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট এটা হলো গিয়ে অক্টোবরে আসবে দশ পার্সেন্ট হ্যাঁ এখন আমরা ছকে যাই ছকে দেখেন ক্রেডিট সেলস সেপ্টেম্বর আসছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো তো এটা ফিফটি পার্সেন্ট সেপ্টেম্বরে আসবে আর ফর্টি পার্সেন্ট আসবে হচ্ছে গিয়ে অক্টোবরে ঠিক আছে আর অক্টোবরে আপনার যে অ্যামাউন্টটা ক্রেডিট সেলসের পঁচানব্বই হাজার এটার আপনার এই ফিফটি পার্সেন্ট আসবে হচ্ছে গিয়ে ইতে এই কি জানি বলে অক্টোবরেই আর যেহেতু আমাদেরকে আপনার ই বলে নাই যে ওই নভেম্বর ডিসেম্বর বের করতে বলে নাই সেহেতু বাকিটুকু আমরা আনবো না তো ক্যাশ কালেকশন ফ্রম কাস্টমার এটা আমরা বের করে ফেলছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা ক্যাশ বাজেটটা তৈরি করব ক্যাশ বাজেট 
আচ্ছা তো প্রথমে কি ব্যালেন্স বিডি তো ব্যালেন্স বিডি প্রশ্নে দেখেন দেওয়া আছে 13000 টাকা সেপ্টেম্বর মাসে 13000 টাকা লেখা ফেলি আমরা জব ক্যাশ রিসিভড তো ক্যাশ রিসিভড কি ক্যাশ কালেকশন फ्रॉम কাস্টমার আর কোনো ভাবে ক্যাশ আসে নাই তো এখানে আমরা লেখা ফেলবো কত এই अमाउंटটা এই अमाउंटটা এই দুটো अमाउंट লেখা ফেললাম ঠিক আছে তো তো এ নাম্বার যেটা টোটাল ক্যাশ अवेलेबल দিয়ে এ নাম্বার এটা এটাকে আমরা লেখা ফেললাম ঠিক আছে এখানে কিন্তু এটা এখন লেখা যাবে না কারণ এই যে এখানে যে ব্যালেন্স সিডি যেটা আসবে ওটা কিন্তু এখানে ব্যালেন্স বিডি আকারে আসবে হ্যাঁ তারপরে এই अमाउंटটা আসবে আপাতত এই দুটো যোগ করলাম তারপরে ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট তো ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট কি যে টাকাগুলো চলে গেছে এই দেখেন ক্যাশ পারচেজ যেটা 20000 20000 ক্যাশ পারচেজটা লিখবো 20000 20000 তারপরে আপনার এই যে এইতে কি জানি ক্রেডিট পারচেজ পারচেজ ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডিং এই চারটা নিয়ে একটা কাজ করতে হবে একটু আগে বললাম তো আগে আমরা ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্সের টাকা দুটো লেখা ফেলি তারপরে কাজটা করি হ্যাঁ ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স কোথায় ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স এই যে 14500 10000 আচ্ছা এখন পেমেন্ট ফর ক্রেডিট পারচেজ এটা আমরা বের করব এটা বের করার সূত্রটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে মনে মনে মানে মুখস্থ করে ফেলবেন সেটা হচ্ছে কি ক্রেডিট পারচেজ প্লাস অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং প্লাস হবে কোনটা কোনটা দেখেন ক্রেডিট পারচেস প্লাস অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং মাইনাস হবে কি পারচেস ডিসকাউন্ট মাইনাস ইন্ডিং অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ঠিক আছে তো ক্রেডিট পারচেস দেখেন সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর মাসে এক লাখ প্লাস হবে কি বিগিনিং দশ হাজার আচ্ছা এক লাখ যোগ দশ হাজার এক লাখ যোগ দশ হাজার মাইনাস পারচেস ডিসকাউন্ট মাইনাস ইন্ডিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এখন পারচেস ডিসকাউন্ট কত দেওয়া আছে ছয় হাজার আর ইন্ডিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বারো হাজার তো এই দুটা বিয়োগ করলাম তাহলে কত হলো বিরানব্বই হাজার তারপর আবার দেখেন পারচেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট পারচেস আছে অক্টোবরে কত দেওয়া আছে আশি হাজার যোগ আপনার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বিগিনিং এই দুটা যোগ করলাম মাইনাস করব পারচেস ডিসকাউন্ট আর মাইনাস করব অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ইন্ডিং নয় হাজার তো এটা আমরা করব করার পরে আসবে এই অ্যামাউন্টটা এখন ক্যাশ অপারেটিং এক্সপেন্স তো বললামই তো এখন ক্যাশ ডিসবার্সমেন্টগুলো যোগ করলে আস্তে আস্তে এই অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে তো এখন আপনার টোটাল ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট এসে পড়ল আবার টোটাল ক্যাশ অ্যাভেলেবেলও এসে পড়ল তো এখন এই দুটা থেকে মানে বিয়োগ করলে ক্যাশ অ্যাভেলেবেল থেকে ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট বিয়োগ করলে ব্যালেন্স সিডি এসে যায় তো এই অ্যামাউন্টটা থেকে এই অ্যামাউন্ট বাদ দেন তাহলে ব্যালেন্স সিডি এসে যাবে এই অ্যামাউন্ট আবার পরে অক্টোবরে ব্যালেন্স বিডি হবে সেটার সাথে আবার এই যে ক্যাশ রিসিপ্ট যেটা যেটা যোগ করবেন তারপরে ওটা থেকে আবার এটা বিয়োগ করবেন তাহলে আপনার অ্যামাউন্টটা এসে গেল ব্যালেন্স সিডি তো এই হলো আপনার মানে একেবারে বেসিক মানে শুরুতে তো আর কঠিন অঙ্ক দিয়ে শুরু করলে আপনার অঙ্ক বুঝতে কঠিন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো অঙ্ক বোঝার জন্য দেখা যায় যে আপনার এই প্রথমে একটু সহজ অঙ্ক দিয়ে শুরু করাই ভালো আর যেহেতু আমি প্রত্যেকটা ইয়ারের অঙ্ক করব প্রতিটা ইয়ারে প্রতিটা অঙ্ক দেখায় দেব ঠিক আছে যেই কয়টা অঙ্ক আসছে চেষ্টা করব প্রত্যেকটা অঙ্ক দেখায় দিতে হ্যাঁ তো যার কারণে অনেকগুলো পার্ট হবে তো আজকে এ পর্যন্তই আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই हमार चानी सबसक्राइब कर लाइक करब लाइक देवें भिडियो और जैसे क्या लगे बोले मन करें तरह का लिंक शेयर करबें प्लिज हमारे भिडियो डाउनलोड करबें अपनारा लिंक शेयर करबें आज पर्यत ही असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू